Hello everyone, welcome back to my channel. In December, I am going to discuss the current affairs in this video. I am going to discuss the most important news in this video. In the competitive exams, the current affairs are an important role in the current affairs section. I am going to study the current affairs section. I am going to study the current affairs section. I am going to study the competitive exams in the examination time. स्कोर चाहिए आज के अंदर आना अपन नमक के इन्हें तक करंट अफेयर्स वाला स्टार्ट किया सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर अपन 8 दिसंबर ने सार्क चार्टर डे आई टर्न ऑब्जर्व ये इन्हें तो अपन इंटर एक्सप्लेनेशन में नमक नो काम दिस डे मार्क्स द साइनिंग ऑफ़ द सार्क चार्टर इन 1985 बाय द लीडर्स ऑ अपन फर्स्ट सार्क समिट दाखे ले बेचता ना 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 था अपन आप बड़ा बेचता ना ये डे ऑब्जर्व किया नहीं बेचते तीर मारने चाहते दिस ईयर मार्क्स द थर्टी एट थर्टी एट एनिवर्सरी ऑफ़ द रीजनल ग्रुप अब सार्क इन्द्र थर्टी एट एनिवर्सरी अब सार्क डे डा थर्टी एट एनिवर्सरी आना ये वर्ष ये प्र अपन हमके नेक्स्ट न्यूज़ लेके गए थे काम फिनेंस मिनिस्टर सीता रामन आता है इधर नर्मला सीता रामन एंड कमला हैरिस अमंग फोर्ब्स हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमन अपन फोर्ब्स इन्द्र हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमन ले फिनेंस मिनिस्टर नम्रा फिनेंस मिनिस्टर आया नर्मला सीता रामन ने माध्यम ले कमला हैरिस Union Finance Minister Nirmala Sita Raman and US Vice President Kamala Harris are among the Forbes 19th annual list of world's 100 most powerful women in 2022. Nirmala Sita Raman Harris third position in the world. Sita Raman is the 36th position in the world. So, we will see the next news. L&T Finance replaces State Bank of India as the biggest renewable energy financier in 2021. So, L&T Finance is the State Bank of India as the biggest renewable energy financier in 2021. L&T Finance is the State Bank of India as the biggest renewable energy financier in 2021. So, we will see the details. Coal versus Renewable Financial Analysis 2022 identifies L&T Finance replacing SBA as the biggest financier in project finance for renewable energy in 2021. So, we will see the next news. RBA announces extension on HTM bond books dispensation till March 2024. So, RBA announces extension on HTM bond books dispensation till March 2024. मार्च 2024 वैरी आना इधर एक्सटेंड चाहिए दी रीकिन्दा था अब पता है इंडिया डिटेल्स आना निम्न के तो वाइच नो का आरबीए अनाउंस एक्सटेंशन ऑन एचटीएम बॉन्ड बुक्स डिस्पेंसेशन मार्च 2024 वैरी नम के नेक्स्ट न्यूज़ लेके गए रुपीस 2.44 ट्रिलियन 2.44 ट्रिलियन रुपीस प्लान फॉर 500 गि� अब रेंडे पॉइंट नाल नाल ट्रिलियन रुपीस इनके प्लान आने आयुर गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन वेंडी लॉन्च जेए द टल अद अब हम कहने वाई क्या इन ऑर्डर टू सपोर्ट द 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ दिस डीकेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च ए प्लान the plan which entails connecting mega solar parks and wind solar wind power zones with the national grid will see an investment of 2.44 trillion in transmission projects. अपन 2.44 trillion plan trillion rupees इन्दर plan है ना अन्यूर गिगावाट renewable energy transmission में डी launch जेह द टल्ला द। अपन नाम के next news लेके गड़ा का government exempts phone IMEA registration requirement for exports. अपो IMEA registration exempt चाहिए थी क्या ना central government department of telecommunications आना notify चाहिए थे टल्ला द अदा इधर international mobile equipment identity हाँ number IMEA number बैंडा है नाना पारण्य टल्ला द अदा suspend चाहिए थी क्या ना ये IMEA इन द पारण्य इन द एक 15 digit code आना assigned to every mobile phone to identify the device connected to a mobile network the dual sim phone will have two unique IMEA numbers. अपने रो dual sim phone phone इन्हें रेंड IMEA IMEA numbers आने इंडाइरेक्टिका। 
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ എസ് ഐ സി വാൾമാർട്ട് ജോയിൻ ഹാൻഡ്സ് എൻ എസ് ഐ സി ആൻഡ് വാൾമാർട്ട് ജോയിൻ ഹാൻഡ്സ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ എം എസ് എം ഇസ് അപ്പോൾ എൻ എസ് ഐ സിയും വാൾമാർട്ടും ജോയിൻ ഹാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് എം എസ് എം ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സിഡ് ബി പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് സൗദി അറേബ്യൻ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ടു എൻഹാൻസ് എം എസ് എം ഇ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻ ബോത്ത് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ സിഡ് ബി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യൻ കൗണ്ടർ പാർട്ടായ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് സോ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് എം ഇ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് രാജ്യത്തെയും എം എസ് എം ഇ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെൻറ്റേഴ്സ് റിഫോംസ് റിസൾട്ട് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എ എഫ് ഡി ഐ ഇൻഫ്ലോ എഫ് ഡി ഐ ഗ്രോസ് ഫ്രം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ബില്യൺ ഡോളർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളറിന് അത് കൂടിയിട്ട് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരിക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു പീരീഡിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു പീരീഡാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ റിഫോംസ് റിസൾട്ട് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫ് ഡി ഐ ഇൻഫ്ലോസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോസിൽ കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ എഫ് ഡി ഐ ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ബില്യൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പീരീഡിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിട്ട് എൺപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ബില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പീരീഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐ അലൗഡ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈനിങ് സെയ്സ് കോൾ ആൻഡ് മൈൻസ് മിനിസ്റ്റർ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈനിങ്ങിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഐ ആണ് അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൾ ആൻഡ് മൈൻസ് മിനിസ്റ്റർ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയാണിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ആർ സി ഒ എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ബാഗ്സ് ഇർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ബാഗ്സ് ഓർഡർ വർത്ത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക അപ്പോൾ ഐ ആർ സി ഒ എൻ ഇർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഓർഡർ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മില്യൺ എട്ട് ഒമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ വില വരുന്ന ഡോ ഓർഡർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എ ബാഗ്ഡ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ശ്രീലങ്ക വർത്ത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഓൺ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് ബേസിസ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലേലം വിളി വഴിയാണ് ഇത്രയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന് ഇർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ഈ ഓർഡർ പിടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നബാഡ് നെയിംസ് എ ശ്രീ ഷാജി കെ വി എസ് ചെയർമാൻ അപ്പോൾ നബാഡിൻ്റെ അടുത്ത ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും ഷാജി കെ വി അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് രാജുല ചിന്താലേനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അണ്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹി സേർവ്ഡ് സേർവ്ഡ് ആസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടും ഈ ഷാജി കെ വി സ്ഥാനമേറ്റ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സായ്കോം മിരാബായ് ചാനു ക്ലിഞ്ച സിൽവർ അറ്റ് എ വെയ്റ്റ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഗെറ്റ്സ് ആർ ബി ഐ നോട്ട് ടു റിയപ്പോയിൻറ്റ് ഇത്തിര ദേവിസ് ആസ് എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തിര ദേവിസിനെ റീഅപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ആയിട്ട് റീഅപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രൂവലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഡേവിസ് ഹാസ് ബിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഉജ്ജീവൻ സിൻസ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത്തിര ദേവിസ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽക്ക് ഈ ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടൈംസ് മാഗസിൻ നെയിംസ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ഈ വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഉക്രൈനിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉക്രൈനിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഉക്രൈൻ ഹാവ് ബീൻ നെയിംഡ് ദ ടൈംസ് മാഗസിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ടൈംസ് മാഗസിൻ്റെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കീനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്ക്ഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടൈം ഗേവ് ടൈറ്റിൽ ടു ദ സി ഇ ഒ ഓഫ് സ്പേസ് സ്പേസ് എക്സ് ആൻഡ് ടെസ്ല എലോൺ മസ്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിരുന്നത് എലോൺ മസ്ക് ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം വോളോഡോമിർ സെലൻസ്കി ഉക്രൈൻ പ്രസിഡൻറ്റ് വോളോഡോമിർ സെലൻസ്കി ആണ് ടൈംസ് മാഗസിൻ്റെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം Peru gets its first female president after Pedro Castillo is impeached. So, Pedro Castillo has impeached him. He is in the capital of Lima, the currency of Seoul. So, Peru is the first female president. So, let's talk about it. The South American country Peru saw a significant political upheaval. Pedro Castillo has been impeached and arrested. And Dina Boluatre has become the country's first female president. So, Peru is the president of the country. Dina Boluatre is the first female president of Peru. ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആണിത് പെരുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫീ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് പെരു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേന ബോലുവാത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെരുവിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഡൈന ബോലുവാത്രയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടാറ്റ സൺസ് എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ചെയർ ഓഫ് എ ബി ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ടാറ്റ സൺസിൻ്റെ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചെയർ ഓഫ് ബി ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ചെയറായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആസ് ചെയർ ഓഫ് ബി ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോഡി സി ഐ എ ഇന്ത്യ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം റിട്ടയർഡ് ബി പി സി എൽ ഹെഡ് അരുൺ കുമാർ സിംഗ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഒ എൻ ജി സി ചെയർമാൻ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ബി പി സി എല്ലിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്ന അരുൺ കുമാർ സിംഗിനെ ഇപ്പോൾ ഒ എൻ ജി സി ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒ എൻ ജി സി ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റിട്ടയർഡ് ബി പി സി എൽ ഹെഡ് ആയ അരുൺ കുമാർ സിംഗ് ആണ് ഒ എൻ ജി സി ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം അപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ ബൈ എവ്രി വൺ